University. I said that I entered the seminary in uh, September 1958. Um, the, and th this was actually at a key moment in the life of the Catholic Church. Because three weeks after I entered the seminary, the Pope at that time uh, died. And at the end of October 1958, um, a new Pope was elected who took the name John the 23rd. And uh, John the 23rd was um, much older than average when he was chosen. It was a surprise choice. And but it was a choice with huge um, implications for the life of the Catholic Church. And three, weeks af three months after he was elected, in January 1959, and this was um, a, not expected. And, um, but right from the start, John the 23rd, he spoke that this was to be a council of renewal. And so at this point, the word renewal began to be talked about a lot in, in Catholic, uh, among Catholics. And um, when John the 23rd was asked what he meant by renewal, um, he went over to a window and opened a window and let the fresh air in. Он пошел, подошел к окну, открыл окно и запустил свежий воздух. Вот что должно произойти в церкви. И он понимал, что открыть окно это как впустить ветер Духа Святого. Иоанн 23 написал молитву Catholics to pray every day during the time that the council was being prepared. And this prayer began by asking the Lord Father to pour out the Holy Spirit on the church и эта молитва начинается с просьбы у Отца излить Дух Святой на церковь. Uh, так как было в День Пятидесятницы. So, Или это um, будет новая Пятидесятница. Это очень интересно, когда началось харизматическое католическое движение в 1967 году. Эти люди, которые были исполнены Духом, святым, они сразу поняли, что их опыт является ответом на их молитву. Это была молитва Иоанна. And it also meant that the, the, the Catholics who were filled with the Spirit understood that th what they were experiencing was f to bless the whole Catholic Church was for the renewal of the uh, whole Catholic Church. Now another thing, up to that point, um, 
the Catholic Church was really a living um, on its own without normally positive relations with other churches and, um, and it was not normal for other Christian leaders to visit the Pope. И обычно христианский лидер не посещали папу. Right time, и с самого начала правления Иоанна, папа Иоанна, him. многие uh, церковные представители посещали его. И он он принял архиепископа Кентерберийского главного представителя англиканской церкви. Он, этот архиепископ впервые его посетил со времен реформации. Now, Pope John's action in calling a council, и то, что сделал Иоанн XXIII, он созвал собор, let loose a huge discussion and debate это привело к многим дебатам, дискуссии среди католиков, среди католических теологов по поводу, какому поводу, что же значит обновление, и что должно быть обновлено. Leads, this kind of discussion leads to some polarization, the formation of, of different groups. Конечно же, такие дискуссии ведут к реформации в разных группах. So you get the groups of those who are really wanting major changes. И поэтому появились группы, которые желали глобальных перемен. More conservative groups who are opposed to that. И также появились и более консервативные группы, которые противились этим. И когда собор снова собрался в 1962 году, в октябре, и все мое время, все моя учеба в семинарии, это была подготовка к этому собору, к началу собора. And I was very interested in this. I knew this was historic. It was very important. Я был очень в этом заинтересован и знал, что это было исторически, что это было очень важно. And when the, the council began, и когда собор начался, it was not at all clear what would happen. Вообще не было ясно, что произойдет. And it looked like the um, the The bishops who were strongly for renewal were not clearly in the majority. Nobody knew what was going to happen. Поэтому никто не знал, что произойдет потом. Now, in fact, what happened right at the beginning, the um, There was, um, you see, that there were there were people who um, were the most cautious people in in the Catholic Church. Some of them had powerful influences. Некоторые из них очень были влиятельными людьми. And they were um, want, wanting to um, control things. And of course, this is always the way. It's always a temptation of people who are church leaders to want to control everything. But that's the opposite of the way of the Holy Spirit. The Holy Spirit is not involved in the business of control. Uh, this happens in all groups of believers. You've got the problem of leaders who 
когда возникают проблемы у лидеров. Они могут начать uh, с Духом Святым, Дух so Святым, но потом возникают uh, искушение контролировать. И такая ситуация была, и тогда было там 2500 епископов. А епископы из коммунистических стран не позволялось им путешествовать. Um, including не позволялось им переехать, в том числе епископы из Украины, епископам из Украины. And, um, but the, the people who wanted to keep it under control had arranged things that the um, you see a key element in what happens is the formation of the committees who actually work on on decisions и что они сделали они сформировали комитет который в принципе принимал решения and the people who wanted to keep control и те люди которые хотели все держать в своих руках had wanted to keep the people have the the same committees during the council as had been working to prepare it. Again, say it again. The people who wanted to keep it under control, they wanted to have the same, the com committees working during the council, they wanted to keep the same people as had been mm. working In the preparation for the council. Mm -hmm. Получается, что они хотели сделать, те, которые контролировать все хотели. Они хотели комитет создать, включить туда определенных людей и этих же людей поставить на подготовку к этому к собору, этому комитету, чтобы одни те же люди занимались. И предложение такое сделали, что нужно голосовать Simply первое to утро, appoint to the committees первое утро проголосовать, these same people. назначить этих же людей в комитет. But at the beginning of the first morning, Но в начале утра, первого утра, первого дня, wanted to open up the discussion, люди хотели поднять эту дискуссию, этот вопрос. Two of the top leaders One from France, one from Germany. Uh, два из этих спикеров, которые they один из Франции, другой из Германии, они поднялись. And they said и они сказали: no to this. Нет этому, этого не будет. Said, no, we need to choose new groups that are representative of the Catholic Church throughout the world. Они сказали: нет, нам нужно избрать новых представителей католической церкви по всему миру. They said the bishops need to choose themselves who will be on these committees. И епископы должны сами избрать, кто, кто будет включен в этот комитет, а чтобы не Рим сам определял заблаговременно, кого включать. And they said the only people who know who are the best people to serve on these committees. И они единственные, кто лучше всего знает, кто будет лучше всего служить в этих комитетах. We need to share names from different parts of the world. И мы должны так сделать, чтобы люди из разных частей мира присутствовали. The bishops need to get together from different countries. Епископы должны собраться вместе из разных стран. Send in their names of the people who are the best qualified to serve in each group. Которые больше всего будут подходить для того, чтобы быть с этими слугами в этих группах. Spoke, и когда эти два человека сказали такое, даже никто не голосовал по этому вопросу. Все начали хлопать. Аплодисменты начались. Разразились овации. Так и произошло. И в первое утро у них была только 30-минутная встреча. Said we will have ten days. И потом они сказали, у нас в распоряжении десять дней. И больше у нас не будет никаких 
встреч. И на протяжении этих десяти дней мы определим, кто больше всего подходит для служения. И в этот момент стало ясно, что даже те люди, которые пытались все контролировать, у них ничего не получится. И что потом последовало? Что потом произошло? Последовали огромные перемены в жизни католической церкви в течение последующих трех с половиной лет. И я следил за всеми этими событиями каждый день. You see, in the seminary where I was, the, the people in authority, they were not sympathetic to this at all. But the priest who was my spiritual director, he, he understood very well the importance of this and was totally он хорошо понимал важность этих событий, и он полностью поддерживал это все. Поэтому он мне дал совет, что все будет очень по-другому в будущем. И пришли эти большие перемены. Во-первых, это в поклонении в католической церкви all the services in Latin, поскольку большинство католиков проводили все служения на латыни, которые только э, служители понимали. И они решили, что можно служение проводить на местных языках. This made, this was huge difference. Вот в этом была огромнейшая разница. They also made very important decisions Также они другие важные решения приняли по поводу Писаний. First of all, there should be much bigger part of the scriptures read during the church liturgy. Нужно читать намного больше писаний во время церковной литургии. The readings from scripture appointed and chosen were changed. Поэтому они so that over a period of three years, они так изменили, ну, подобрали отрывки, все разбили на части, так что по воскресеньям в течение трех лет прочитывалось все Писание. И также был особенный акцент на активном участии людей, вовлеченности людей. Поклонение — это не то, что делает священник, а люди за ним наблюдают. Но они передали это видение, передали это видение, что весь народ Божий в поклонении принимает активное участие. И также они сказали, что проповеди должны быть основаны на местах Писания которые не так часто читали до этого. И цель проповеди, цель проповеди Слова Божьего это взять эти места из Писания и показать, что же они означают для людей в настоящее время. Также они сказали, что Скрипты должны быть открыты для всех что Писание должно быть доступно для всех членов церкви. И это положило конец защитной реакции католической церкви со времен реформации. Потому что когда протестанты начали во время реформации делать акцент на Библии, на чтении Библии, католическая церковь начала себя защищать в то время. И они сделали, наложили ограничения на чтение Библии среди людей. 
И таким образом вся эта ситуация подошла к концу в 60-каком-то году было в соборе. И они сказали, что люди должны читать. Они даже процитировали цитировали одного из отцов одного из отцов церкви цитировали. Они сказали, быть невежественным Писанием, это значит быть невежественным во Христе. И они сказали, что Писание — это сердцевина всей истинной теологии. И, конечно же, церковная жизнь не изменилась за три года, только благодаря тому, что они приняли эти решения. И на это шло еще годы для того, чтобы произошли перемены локально по католическим церквям. И существует большая разница между сегодняшним моментом и то, как это все было 50 лет назад. Также они учили о церкви, длинные учения, Большие учения. Как вы видите, после реформации католическая заняла, церковь заняла оборонительную позицию в отношении протестантов. И в чем была эта оборонительная реакция? То, что делался акцент на церкви как на институте, как на организации. И на важности послушание на важности верности. Council, Но даже взять, если до, до собора католические теологи говорили больше о библейских темах, church, о библейских темах, как это говорится, Библии, что сказано в Библии Церкви, что сказано в Библии Церкви Христа. И теперь на этом соборе они it, it in deliberately form. Они сформировали учение uh, о церкви. And it, so it took three main images from scripture в три единой форме. То есть они взяли the Father, the три образа из Писания, которые говорят об Отце, Сыне, Духе, Святом. And it took the image of the people of God они взяли образ народа Божьего, Father, Christ, а также тело Христова и храм Духа Святого. Now, also, here, также, что очень важно здесь, Происходила дискуссия среди католической церкви на том соборе по поводу харизмы либо духовных даров. И то, что, то, к чему они тогда пришли, очень важное влияние имело на то, что, как мы уже знаем, называется харизматическим католичеством, католицизмом. Был один церковный лидер из Италии, который говорил, как говорил, как многие из протестантов, что дары только для начала церкви, для времен основания церкви. Но еще один важный лидер из Бельгии, тоже влиятельный, 
Он сказал, нет, эти дары всегда доступны, они всегда в наличии. Бог дает их церкви. И его взгляд поддержали почти все епископы. И поэтому тот документ, который они потом напечатали, они сказали там, что эти дары, харизма, харизма изливаются Богом на всякого, кого Он изберет внутри церкви, будь это лидер церковный, либо простой верующий. И они сказали, даже эти дары, и самые необычные, неординарные, нужно их приветствовать. И, конечно, они сказали, что нужно различение. Но важный момент в том, что каждый получает дары, как то распределит Дух Святой, и их нужно приветствовать. Это не такое решение приняли, и оно очень сильно повлияло на будущее. Также происходили большие дискуссии по поводу единства. Потому что впервые за историю, всю историю католической церкви были приглашены лидеры, лидеры других церквей, также теологи из других деноминаций на их служения. И хотя эти гости, гостям не позволялось говорить на официальных заседаниях, им были розданы копии всех конфиденциальных документов. И также их попросили выслать свои комментарии, заметки по поводу этих документов в отдел единства католической церкви. И, Поэтому таким образом, как православные, так и протестантские служители, церковные лидеры оказали влияние на этот собор. Потому что собор встречался в течение двух месяцев, где-то в течение октября, ноября, октябрь, ноябрь, и это было в течение четырех лет. И в те, то время, в те два месяца епископы со всего мира встречались друг с другом, общались друг с другом, также встречались, встречались с протестантскими лидерами и теологами протестантскими, православными теологами. И это оказало очень большое влияние. И в результате чего получился новый подход к католической церкви к вопросу единства. До того момента католическая церковь ничего общего не хотела иметь с собраниями единства, служениями единства. И распространенный был взгляд такой, что все должны возвратиться к нам. Что они должны измениться, а мы не должны изменяться. Но на втором соборе это изменилось. Было это ясное понимание, чтобы было единство. Каждый должен измениться. Каждый 
должен больше сообразоваться с разумом Христовым. И путь к единству, для того, чтобы было больше единства, нужно более глубокое обращение обращение как христиан, также обращение в способе мышления, действия христианских церквей. И это очень важно. Также также в тот момент появился еврейский вопрос, и в тот момент я начал задумываться об этом. Потому что именно в тех дискуссиях о единстве возник вопрос о месте Израиля и еврейского народа. И многие католические теологи писали туды по этому вопросу. И именно тогда я пришел к пониманию, я увидел, место евреев отличается от всех остальных народов, потому что Бог избрал Израиль, и Он заключил завет с Израилем. Даже когда имеешь дело с индуистами, буддистами, мусульманами, то вы имеете дело с людьми, народами, которые за пределами завета. Но когда церковь имеет дело с евреями, евреи, которые внутри завета, Тогда я понял, что это значит. Поэтому тогда они даже упомянули этот факт разделения церкви от синагоги, от верующих евреев. Я думаю, что сейчас я, конечно, больше это понимаю, потому что я изучал эту тему. Что я помню с тех времен, 60-х годов, то что тогда появилась идея, что первое разделение, которое произошло, это разделение между язычниками и евреями, верующими язычниками и верующими евреями. И это очень сильно влияло на католическую церковь, в их на работе в направлении единства. Это не очень сильно было видно, не, не было ясно видно в церковных документах по поводу единства. Однако на этом соборе было решено что-то очень историческое в отношении евреев. Потому что на том соборе была явно отвергнута теология замещения. И это было очень важно. Потому что у католической церкви не очень хорошая история в отношении еврейского народа. Многие евреи полагают, считают католиков самым, самым большим притеснителем во всей истории. И на этом соборе четко было выражено, выражено, что Бог не отверг еврейский народ что еврейский народ не был проклят Богом, либо отвергнут. 
они даже сделали ссылку на римлянам 11.29, где говорится, что дары и призвания не приложены. И еврейские общины сразу поняли, что это играет очень большую роль. Решение, решение которое исторически повлияло на отношение католической церкви к еврейскому народу. Конечно, тогда они не, стал... не разбирали вопрос верующих евреев в Иисуса. Really тогда еще не было мессианского движения. Поэтому это играло большую роль. Что еще произошло? Они говорили, что церковь должна вести диалог, а не конфронтацию. Церковь должна быть свидетелем или нести свидетельство об Иисусе в этом мире. Но также нам не нужно относиться And к людям, отвергающих Иисуса, как к нелюдям. Также на соборе был сделан акцент на And достоинстве каждого человеческого создания. Также было заявление о религиозной свободе, вероисповедания. Это также имело большое значение. Потому что были некоторые страны, в которых католическая церковь преследовала протестантов. В частности, это было в Испании и в Колумбии. И они четко это высказали, что решение о вере это личное решение каждого человека. И этому не должно препятствовать политическая власть. И у разных групп есть право встречаться вместе, собираться и поклоняться. И что ничто не должно противоречить, противостоять достоинству людей и человека. Это важно. Потому что иногда некоторые религии практикуют морально неправильные вещи, как жертвоприношение детей. Конечно, это не говорится о том, что могут встречаться, делать то, что хотят. Но они имеют право поклоняться так, как их ведет Бог. Если только там нет ничего неправильного, и что это не нужно ставить в какую-то позицию враждебности. Это было очень важно в отношениях между католиками, евангельскими верующими, пятидесятниками. Ten more minutes. Ten more minutes. Okay. Um, so um, this is this was the whole context in which I was studying 
to be a priest, and then in which I was first was ordained in 1964. And so I saw immediately that you know part of what God wanted from me was to be somebody who was helping this to happen throughout the Catholic Church. Поэтому я увидел, что Бог хочет, чтобы я помогал, способствовал этим событиям среди католической церкви. И очень интересно, что сразу после моего рукоположения Господь открыл для меня двери. I became involved in um, relations between Catholics and other Christians in England at, at leadership level. <coughs> But the relationships I had with other Christians at that time и отношения, которые были у меня с другими христианами в то время, это были в основном with, uh, англиканская церковь, um, реформаторская, uh, лютеранская. Ну, в Англии немного лютеран. Также методисты, баптисты. Те годы я не встречал пятидесятников. I had began to have many friends among Anglicans and Methodists. Много друзей из всех тех церквей. And um, this um, was an important part uh, um, of my life. Это стало важной частью моей жизни. Okay. Does anybody have a question? Если у кого-то вопросы. I'll continue with everything that happened after that. Потом я продолжу рассказывать, что произошло потом. Mm. Do you know if there were similar councils in Orthodox Church? No, there wasn't. Не было. Not to the same. Не было no, соборов. The Orthodox Church has been trying to um, hold a such a meeting. F f it's been talked about for a long time. Православная церковь пыталась организовать But такие соборы. Uh, уже долгое время, но этого еще не произошло. Видите, что в католической церкви один лидер, Папа Римский. В православии существуют разные патриархи, и Autonomous. И каждая патриархия автономна, независима. And um, but it's generally recognized the two most important ones are Constantinople and Moscow. Константинопольскую и московскую патриархию. And um, and there's a lot of tension between и Constantinople and Moscow. Среди них двоих существует много напряжения, uh, напряженки. And um, I think it will be very difficult for the Orthodox Church to have something that's parallel to the Second Vatican Council. But the present patriarch of Constantinople, Bartholomew the first, has is trying to get something done to get this idea moving again. But in fact, under Bartholomew, the tensions with Moscow have got bigger. No, Bartholomew, под руководством Bartholomew, эта напряженность еще даже больше усилилась. Um, you see, the, I mean, there, there was big um, problem about Estonia. И проблема большая по поводу Эстонии существует. Because Estonia has is about half Orthodox and half Lutheran. Потому что в Эстонии половина лютеран, половина православных. 
And, but in Estonia, the Orthodox, um, there, there are um, many who were brought in from Russia. Но в Эстонии большинство православных, они приехали из России. Native long generation Estonians. Но уже как бы они стали эстонцами. And so, the, among the Orthodox in Estonia, и среди православных православных в Эстонии, те, кто русские, они хотят подпасть под руководство Москвы. А те, которые уже давно там живут, ну, православные эстонцы, они не хотят этого. Но кризиса в Эстонии Почему произошел кризис по поводу Эстонии? Потому что Константинопольский патриарх признал легально и легитимно эстонских православных церковь и даже и можно сказать, даже согласился, чтобы Эстония была под его главой, чтобы признать это, их, эту церковь как его территорию. The, the, the и пред... one, uh, предыдущий московский uh, патриарх до настоящего, second. который был до этого, он умер где-то два года назад. Он даже сам был выходцем из Эстонии. Епископом в Таллине не был. Такой вопрос существует. Estonian Orthodox Church that comes under Moscow, и еще эстонская православная Estonian Orthodox Church that comes under Constantinople. И две ветки у них появились, and, um, те, которые под главой Москвы, и те, которые под главой Константинополя. Constantinople Из-за этого Москва обвиняет Константинополь. Like a Catholic pope. Hmm? Trying to what? Behave like Catholic pope. И пытаются вести себя так, как Папа Римский, Москва, Московский патриархат. And um, actually, I think my impression of the Patriarch of Constantinople is that he is a very um, deep man. И в принципе мое впечатление о Патриархи Константинопольском в том, что он очень глубокий человек. Он был относительно молод. Ему было 51 год, когда его назначили патриархом. Потому что многие православные патриархи очень старыми назначаются. Еще что произвел этот Ватиканский собор в католической церкви. То, что епископы могут подавать заявление на то, чтобы стать епископ, ну, ну, глав, главами, лидерами, когда им 75 лет. Это не относится к Папе Римскому. А в православной церкви ничего такого нету. When you get, I mean, the patriarch in of Bulgaria is about 94 or 95. Ему где-то 94-95 лет патриарх Болгарии. And we know he's been patriarch since way back in communist time. И мы знаем, что он там находится патриархом еще со времен коммунизма. So there's been a lot of tensions in Bulgaria. Поэтому и в Болгарии очень много напряженности. And um, Also, the Orthodox Church in Greece is quite conservative. Церковь в Греции очень консервативная. The Patriarch of Constantinople is strongly in favor of work towards unity and reconciliation. И патриарх, который из Константинополя, он не против, и он хочет сотрудничать в направлении единства. Но какая самая большая проблема? Одна из 
in Greece. Самая большая позиция, это он встречает этому от монахов на Афоне, ну в Греции. You heard of Mount Athos. Афон. Вы слышали об Афоне, да? It's a peninsula in the north of Greece. Это полуостров на севере Греции. It's just full of monasteries. Где там очень много монастырей. And it's like an independent state. Такое ощущение, что это независимое государство. There are Russian monasteries there. Также там есть русские монастыри. It's one of the most important monastic centers in the Orthodox world. И это самый один важных мона монашеских центров монашеской жизни православного мира. И они очень сильно влияние имеют. And women aren't allowed anywhere even to enter on Mount Athos. И женщинам не позволяется даже близко подходить к горе Афон. And the monks of Mount Athos are fiercely opposed, most of them, to the Orthodox work for unity. И большинство монахов на Афоне они так яростно противодействуют единству направлению работе в направлении единства среди православия. Their attitude is the same as the Catholic one was in the past. Их отношение такое, какое было раньше у католиков в прошлом. But we stay the same. А какое это отношение we, было? Пускай другие меняются, а мы не будем меняться. Th мы останемся такими же. Пускай они возвратятся к нам. Пускай они исповедуют свои грехи. Right Только мы одни правы. Having this Orthodox Council will be very difficult. Почему провести такой православный собор будет очень трудно? That it will happen. First of all, to agree about when and how it will happen. Во-первых, нужно согласиться, когда и где это произойдет. And then for a positive outcome, if it does happen. А потом, чтобы дойти к позитивному какому-то заключению, когда все-таки это произойдет. Okay.